तो साथ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक बाय डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम क्लास कॉनिक की क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं अब देखिए हमने एक स्टडी थी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन स्टडी की थी सेकेंड जनरल डिग्री जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ठीक है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आई कैन राइट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन ठीक है फॉर 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 नॉन रोटेटेड फॉर नॉन रोटेटेड कॉनिक फॉर नॉन रोटेटेड कॉनिक यानी जब कॉनिक उसमें रोटेटेड नहीं होगा कॉनिक वो क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर अब प्रीवियस टर्म में मैंने बी वाई स्क्वेयर लिख दिया था लेकिन इन दिस केस इंस्टेड ऑफ बी वाई स्क्र आई वुड राइट सी वाई स्क्र इट डेंट मेक एनी डिफरेंस ठीक है ये क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सी वाई स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर चले मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेता हूं ए एक्स स्क्र प्लस सी वाई स्क्वेयर प्लस यू नो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली सिमिलरली आई कैन से जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब आई कैन ऑल्सो से आई कैन ऑल्सो से कि इफ ए इज चले दिस इज द इक्वेजन फॉर नॉन रोटेटेड कॉनिक ठीक है इस केस में मुझे अगर आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी आई नो कि अगर ए और सी का का प्रोडक्ट जो है ए और सी का प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू जीरो आ जाए दैट मीन्स इट विल बी ए पैराबोला इसका मतलब है वो क्या होगा पैराबोला पैराबोला ठीक है इट विल बी ए पैराबोला ठीक है बिकॉज इधर इसका क्या मतलब है इधर ए और सी इज इक्वल टू जीरो अगर एक्स के टर्म जीरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली तब भी ए पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा वाई स्क्र जिकल फोर एक्स हो जाएगा फिर यानी वाई स्क्र जिकल फोर एक्स जनरल फॉर्म में बन जाएगा जिसकी मैं जनरल फॉर्म बात कर रहा हूँ अगर वाई स्क्र जीरो हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्ल फोर ए वाई ठीक है सो दिस इज अ केस फॉर पैराबोला इसी तरह से अगर ए सी इज लेस देन जीरो हो जाएगा दैट मीन्स इफ ए इज पॉजिटिव यानी कॉफिशन ऑफ एक्स स्क्र अगर पॉजिटिव है तो कॉफिशन ऑफ वाई स्क्र नेगेटिव अगर कॉफिशन ऑफ वाई स्क्र पॉजिटिव है तो कॉफिशन ऑफ एक्स स्क्र नेगेटिव दिस मीन्स के ए टाइम सी इज लेस देन जीरो दैट मीन्स दिस विल बी ए This will be a hyperbola. This will be a hyperbola. Hyperbola. And similarly, if a c is greater than zero, if a c is greater than zero, then obviously it will be an ellipse. ठीक है ये क्या बन जाएगा ellipse? Where you know के okay, uh, circle is a special type of ellipse. तो इसी में circle भी आ जाएगा हमारा circle is a special type of ellipse. अब that makes very good sense. ठीक है इसकी equation general होती है x square is equal to four a x four a y. ठीक है और y square is equal to 4ax 4ax so that gives a very good clue ki agar if a or c is equal to 0 then obviously ye equation is form mein dali ja sakti hai theek hai similarly similarly a c is less than 0 ka matlab hai if x square is positive then other will be negative x square over a square minus y square over b square is equal to negative so that makes a very good sense that makes a very good sense if one is positive then other is negative so obviously product kya ho jayega less than 0 theek hai that will be a negative number theek hai Similarly, अगर आपके पास पॉजिटिव उसी केस में आएगा एक्स स्क्र इज पॉजिटिव देन वाई स्क्र शुड बी पॉजिटिव ठीक है सो दिस बिकम्स एक्स स्क्र अवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन वाई स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू वन सो दिस मेक्स ए वेरी गुड सेंस के इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो गिवन शेप होगी दैट विल बी एन दैट विल बी एन एलिप्स वो क्या बन जाएगी हमारे पास एलिप्स बन जाएगी ऑब्वियसली ए दोनों के क्वेश्चन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आपके पास आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ठीक है बट वट अबाउट द रोटेटेड हाइपरबोला या रोटेटेड एल कॉनिक कॉनिक रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पे यानी देखें मैं यहाँ पे सी इंट्रोड्यूस कराया था अगर आप कॉनिक रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी अ टर्म इंट्रोड्यूस इन द जनरल इक्वेशन दैर इज बाकी सब वही है देखें ए एक्स स्क्र प्लस सी वाई स्क्र प्लस जी एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बाकी सब टर्म वही है बट देर विल बी एन एडिशन ऑफ देर विल बी एन एडिशन ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स वाई बी एक्स एंड वाई अब जहां पर आपके पास ये टर्म आएगी जहां पर आपके सेकेंड डिग्री क्वेश्चन में अगर आपके पास एक्स और वाई प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब है ये एक रोटेटेड कॉनिक की रिप्रेजेंटेशन है ये एक रोटेटेड कॉनिक की रिप्रेजेंटेशन है जिसके केस में आप देखेंगे कि इफ बी इज इक्वल टू जीरो देन दिस इक्वेशन मे रिप्रेजेंट डी जनरेट कॉनिक मे रिप्रेजेंट डी जनरेट कॉनिक यानी वो इसका मतलब है कि वो अगर बी जीरो हो जाएगा ऐसी इक्वेशन में डी अभी जो रोटेटेड इक्वेजन अगर आप उसमें बी को जीरो की को रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो कॉनिक को रिप्रेजेंट 
नहीं भी कर सकता ठीक है इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में बोलेंगे ये डी जनरेट कॉनिक होगा डी जनरेट कॉनिक होगा जिसकी कंडीशन ऑब्वियसली हमारे पास एक जनरल कंडीशन मौजूद है ठीक है विच इज ए ठीक है एच जी एंड एच बी एफ एंड जी एफ सी ये अब सीनियर क्लासेस में जाके इसको प्रूव भी करेंगे इसको फर्दर स्टडी करेंगे और यू शुड नाउ कि अगर एक एक रोटेटेड इक्वेशन में बी इज इक्वल टू जीरो रखें या बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो दैट में भी डी जनरेट कॉनिंग एंड डी जनरेट कॉनिंग में ये जो कॉफिशेंट होंगे दिस दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इसको अगर आप मोर uh, जो है वो एक जेनेरिक फॉर्म में लिखें तो इट इट मे टेक द फॉर्म लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ए एक्स स्क्र स्मॉल ए एक्स स्क्र प्लस जो बी है इसको दिस इज इक्वल टू टू एच बाकी एक्स वाई प्लस सी जो है उसको आई वुड से दिस इज बी स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस कैपिटल डी इज टू जी एक्स एंड कैपिटल एफ इज टू एफ वाई एंड प्लस सी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशन बट जस्ट यू नो वी आर वी आर रिप्लेसिंग कॉन्स्टेंट विद द स्मॉल एल्फाबेट्स ठीक है और उसके साथ वो विद टू एंड अदर कॉफिशन भी रिप्लेस हो रहे हैं सो दिस इज द केस अगर आपने को चेक करना हो कि जो जो रोटेटेड इक्वेशन है वो क्या एक डी जनरेट कॉनिक है या नहीं है तो आप इस केस में इस तरह से उसको स्टडी कर सकते हैं ठीक है विच इज ऑब्वियसली विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस अब देखिए अगर डी जनरेट कॉनिक है तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा हमें हमें स्टडी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड वॉट इज डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कब बताएंगे कब बताएंगे वन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो जब बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ऑब्वियसली फिर जो सेकंड डिग्री क्वेश्चन है विद एक्स वाई टर्म ये हमें हमेशा कोई ना कोई कॉनिक देगी यानी कभी एलिप्स कभी हाइपर बोला कभी पैरा बोला ऑब्वियसली कभी इन तीनों में से कोई ना कोई हमें एक शेप जरूर मिलेगी सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी के इक्वल होता है दैट मीन्स के वॉर इज ए एज कैपिटल ए बी इज कैपिटल बी सी इज कैपिटल सी तो इट बिकम्स कैपिटल बी स्क्र माइनस फोर ए सी विच मे इज विच कैन बी इक्वल जीरो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो सो देर आर डिफरेंट केसेज देर आर डिफरेंट केसेज वन वी से इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट ए हाई पर बोला दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट ए हाई पर बोला यानी जो रोटेटेड इक्वेजन है वो हमें हाई पर बोला कर रिप्रेजेंट करेगी इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो देन ऑब्वियसली दैट इज अ केस वेर इट विल बी अ पैरा बोला ठीक है बिकॉज आपके पास हर एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वन वैल्यू आएगी बिकॉज देखें स्क्र रूट खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसलीटिंग वन वैल्यू ठीक है एंड इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो इट विल बी एन एलिप्स ठीक है इट विल बी एन एलिप्स एंड सर्कल इज अपेशल केस ऑफ एलिप्स वी नो सर्कल इज अपेशल केस ऑफ एलिप्स सो दिस इज ऑवी डिफाइन दिस इज ऑवी क्लासीफाई नो कॉनिक ऑन द बेसिस ऑफ यानी वेन वी आर गिवन विद रोटेटेड सेकेंड डिग्री क्वेश्चन 